ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஐபிஎல் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல நாலாவது மேட்சாக சிஎஸ்கே விசஸ் ஆர்சிபி மேட்ச் தான் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நடந்த மூணு மேட்சில் ரெண்டு மேட்சை நம்ம லாஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் வின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கம்பல்சரி நம்ம இந்த மேட்சை வின் பண்ணி ஆகணும் பாயிண்ட் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆறாவது இடத்துல இருக்கோம் இன்றைக்கி ஆர்சிபி அடிச்சுட்டு ஓரளவுக்காச்சும் கொஞ்சம் மேலே போகணும் ஸோ பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி இருக்குது இன்றைக்குரிய மேட்ச் அப்படின்ட்டு ஸோ வீடியோ பார்த்துட்ருக்கவங்களாம் மறந்துடாமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் எனக்கு வந்து அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறது கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ மறந்துடாமல் எல்லோரும் லைக் போடுறதோட வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மக்களே ஓகே வழக்கம் போல் டாஸ் போட போகிற அந்த ஒரு செஷன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே எப்போயுமே நம்ம ஹெட்ஸ் தான் கேட்போம் அதே மாதிரி இந்த முறையும் லக்கி ஹெட் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு எஸ் ஹெட்டே வந்து விட்டது வழக்கம் போல் பார்த்திங்கன்னா பவுலிங் சூஸ் பண்ணி டக்கு டக்குன்னு ஓவரெலாம் நம்மளே ஆல்ரெடி ஆட்டோ பிளேயரில் முடிச்சிருவோம் ஸோ வர்ற ஸ்கோராக நம்ம சேஸ் பண்ணி ஆடுவோம் இதுதான் நம்மளுடைய வழக்கமாக நம்ம பண்ணுற விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் டக்குன்னு ஸ்கோரை வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறத ஆட்டோ ப்ளே பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே ஆட்டோ ப்ளே முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டமும் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி டார்கெட் வந்திருக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நூற்றி அறுபத்தாறு அடித்தா நம்ம வின்னன்றது வந்திருக்கு லாஸ்ட்டு மேட்ச் நம்ம லாஸ் பண்ண ஒரு மேட்சும் இதே பாயிண்ட்டு தான் இது சாரி இதே ஸ்கோர் தான் இந்த முறையாவது சேஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் அது என்னவோ தெரில இந்த டார்கெட் வந்தால் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது சரி பார்த்துக்கலாம் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் ஹைடனும் மைக்கஸியும் வந்திருக்காங்க ஹைடனோட ஃபஸ்ட்டு பால் இந்த முறை பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் லாஃப்டட் ஷாட் ட்ரை பண்ணவே முடியல பிகாஸ் முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு சைடுமே ஃபீல்டரை செட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு டாட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரெஷர் போடுவாங்களா ஆர்சிபி ஒரு குயிக் சிங்கிள் ஓடியிருக்காங்க அப்புறம் ஆஹா ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு பரவாயில்ல நல்ல தொடக்கம் மைக் ஹசி இருக்கார் ஸ்ட்ரைக்கில் லாஃப்டர் ஷாட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறார்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கான தேடல் படுமா பறந்துருக்குங்க படும் இல்லை பட்டது பறந்துருக்கு வேறு மாதிரி வெறித்தனமான சிக்ஸுங்க ரெண்டாவது பால் பார்க்குறோம் ஓகே இது செம்ம யாக்கர் காலை கீழே வச்சுருக்காங்க பட்டுமா பட்டுருச்சுங்க சூப்பராக தூக்கி விட்டுருக்காரு வேறு லெவல் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் ஒன்று அடிச்சிருக்காருங்க செம்மா சிக்ஸு செம்மா ஹைட்டு போயிருக்குங்க இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மைக் ஹசி ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டு அங்கே பார்த்தீங்களா செம்மா ஹைட்டுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்ளை பண்ணதில் இதுதான் செம்மா ஹைட்டான ஒரு சிக்ஸு ஓகே மூணா பாலும் கண்டினியூஸாக சிக்ஸ் அடிப்பாராக அடிச்சிருக்காருங்க இந்த பாலும் சிக்ஸு வேறாக மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கா மைக் ஹசி எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைடன் தான் பயங்கரமாக அடிப்பார் ஆனால் இந்த முறை மைக் ஹசி பண்ணியிருக்காரு ஒரு சிங்கிள் வச்சுட்டு ஓடுவாங்க இருபதுக்கு நோ லாஸ் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ஓவர் முடிவு சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கோர் சேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக சேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது விக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஆடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மைக் ஹசி தான் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார் மிஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்புறம் டாட் பாலு பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆனாலும் பரவாயில்ல விக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஆடணும் அதான் லாஸ்ட்டு மேட்சில் நம்ம லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிட்ட முதல் சபதம் ஒரு குயிக் சிங்கிள் கொல்கத்தா மேட்சில் நம்ம அப்படி தோப்போம்னு நான் நினைக்கிச்சு கூட பார்க்கல ப்ரோ பட் இந்த மேட்ச் எப்படியாச்சும் நம்ம ஜெயிச்சாகணும் அதுக்காக தான் சிஎஸ்கே ரத்தங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றனு சொல்லும்போது விக்கெட்டுக்க ஆஹா மை மேத்யூ ஹைடன் விக்கெட் போயிடுச்சே செம்ம பிளேயருங்க இவரை வச்சு நல்ல ஒரு ஷாட் கிடைக்கும் விட்டு இருந்து அவுட் ஆகிட்டாரு வழக்கம் போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளம்மிங் உள்ள வந்துட்டார் ஃப்ளம்மிங்கே நல்ல பேட்ஸ்மேன் தான் என்ன அப்புறம் மொத்தம் எடுத்தோன்னே ஒரு விக்கெட் போயிடுச்சுனாலே அந்த அவ்வளோ தாங்க டாட் பால் இப்படி தான் மெதுவாக போயிட்டுருக்கோம் சரி பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் 
தட்டியிருக்கார் கரெக்டாக பறந்துருக்குங்க அப்போ அடி சிக்ஸுங்க சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு மைக் கசி அடுத்த போல் ஒரு லாப்டப் ஷாட் தான் பட்டு ஃபீல்டர் கைக்கு போயிடுச்சு குயிக் சிங்கிள் இருபத்தி எட்டுக்கு ஒன்றுங்க ரெண்டு ஓவர் முடிவில் இருபத்தெட்டுக்கு ஒன்று ஓகே மூணாவது ஓவரோட மொத பால் ஒரு குயிக் சிங்கிள் பரவாயில்ல ப்ரோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதாவது ஃபோரு சிக்ஸு மட்டுமே நம்ம அடித்து ஜெயிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிங்கிளும் ஓடலாம் இந்த முறை தூக்கி கையில் கொடுத்துருக்காரு ஃப்ளம்மிங் அவுட்டுங்க என்ன ப்ரோ ஃப்ளம்மிங் ப்ரோ ஹோம் மேலே பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருந்தேன் ஓகே ஆல்பி மார்க்கல் வந்திருக்காரு ஆல்பி மார்க்கல் எப்படி அடிக்க போகிறாரு டவர் பழுங்க இல்லை ப்ரோ கன்ஃபார்மாக பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் மேலே வந்து செம்ம ப்ரெஷர் இருக்குது ரெண்டு விக்கெட்டை போடு சூப்பர் ப்ரோ தூக்கி விட்டார் மைக் கசி இன்னொரு ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அடிச்சிருக்காரு வேறு லெவலு ஹெயிட்டு தான் ப்ரோ வேறு மாதிரி போகுது ஓகே இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைக்கில் மார்க்கல் இருக்கார் இதாங்க இது தாங்க இந்த கேமோட மிகப்பெரிய பக்குங்க மைக் கசி எங்கே போனார்னே தெரியலையே பரவாயில்ல மார்க்கல் ப்ரோ அடிச்சுட்டு இருக்காரு மூணாவது சிக்ஸ் இல்லை ஃபோரு ஆ ஆ நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்தால் மைக் கசி ப்ரோவை காணும் எங்கே போனார் தெரியலையே அதுக்கு பதிலாக ஃப்ளம்மிங் ப்ரோவே வந்துட்டார் இது என்ன பக்குன்னு யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் மறந்துடலாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ ஃபோர் இல்லை குயிக் சிங்கிள் தானே நல்ல முயற்சி மூணு ஓவர் முடிவில் நாற்பத்தஞ்சுக்கு ரெண்டு தட்டி விட்டுருக்காரு அவுட்டு இல்லை ப்ரோ அவுட்டு இல்லை அவுட்டு இல்லை ஆ சூப்பர் அதை பார்த்து ஓடணும் ப்ரோ ரன் ஓடும்போது மட்டும் நான் கொஞ்சம் ரொம்பவே அவசரப்பட்டு ஓடுறாங்க பொறுமையாக ஓடணும் ம் அவ்வளோதான் ஃபீல்டு கைக்கு போயிடுச்சுனாலே அப்படி ஒரு பரவாயில்ல டாட் பாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா பால்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்குது பொறுமையாடலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளம்மிங்கோட ஷாட்டு ஒரு சிங்கிள் தாங்க ஃப்ளம்மிங்க்கு மட்டும் இத்தனை தடவை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஏன்னே தெரிய மாட்டேங்குது ஆல்பி மக்கள் அடிச்சிருக்காருங்க ஃபோருன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஃபோரு சூப்பர் ப்ரோ மார்க்கல் ப்ரோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு செமையான ஒரு ஆட்டத்தை காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு நாலாவது ஓவரின் இறுதி பாலில் இருக்கும் லாஃப்ட் அவுட் ஷாட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறாரு அவுட்டுங்க அப்பையும் இதே மாதிரி தான் அடித்தோம் ஆனால் மைக் கசி அடித்தப்ப சிக்ஸு போச்சு மார்க்கல் அடிக்கும்போது விக்கெட் ஆகிடுச்சு சரி பரவாயில்ல ஆனால் மூணு விக்கெட் போயிடுச்சு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் எம்எஸ் தோனி எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய தருணம் இது தான் ஆனால் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறது ஃப்ளம்மிங் தட்டி விட்டுருக்காருக்க ஒரு சிக்ஸு சரியால ஷாட்டு ஃப்ளம்மிங் பேட்டில் இருந்து பரவாயில்ல அப்புறம் சிக்ஸ் அடிச்சாருனா அவரை வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி டொக்கு வச்சா அவர் தூக்கி விட்டுறணும் மைக் கசி அது தூக்கி விட்டாங்க அதான் எனக்கு என்னன்னே தெரியல இந்த முறை ஸ்ட்ரைட்டில் அடிச்சிருக்காரு ஃபோருங்க பவுண்ட்ரி கிடைக்கும் அருமையான பவுண்ட்ரி ஆல்ரெடி பத்து ரன்னு வந்துருச்சு இந்த ஓவரில் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு விக்கெட் லூஸ் பண்ணாமல் அதனால் போதும் ப்ரோ இன்சைட் எஜ்ஜுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ நான் தட்ட வண்டியை நினச்சது வேறு பக்கம் ஆஃப் சைடில் ட்ரை பண்ணால் லெக் சைடில் போகுது இன்சைட் எஜ்ஜு தான் குயிக் சிங்கிள் இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார் மகேந்திர சிங் தோனி தலா வந்திருக்காரு ஆனால் ஸ்ட்ரோக் தான் வைக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அதே தான் ஒரு குயிக் சிங்கிள் மட்டும் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அடுத்த ஓவர் டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஓவர் போதும் போதுமான ரன்ஸ் இந்த ஓவரில் வந்துருச்சு அதனால் இந்த ஓவர் டார்கெட் பண்ணல ஃப்ளப்பிங்கும் அதே தான் ஒரு சிங்கிள் வச்சுட்டு போகிறாரு ஏன் யார் தலையை வந்து கரைசு வரைக்கும் ஒரு அறவே விட மாட்டாங்க போலையா ஓகே அஞ்சாவது ஓவரோட ஃபஸ்ட் பால் ஃப்ளம்பிங் தட்டி விட்டு ஓடி இருக்கிறாரு ஒரு குயிக் சிங்கிள் சூப்பர் பால் தலையை ஸ்ட்ரைக் கொண்டு வந்தாச்சு இந்த முறை தோனியின் 
அப்போ தான் நிகழமா இல்லை ப்ரோ ஒரு ஸ்ட்ரோக் தான் வைக்க போகிறார்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஒன்றும் ஒரு அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு கேப் கிடைக்கல அதில் தான் சிக்ஸ் அடிக்கலான்னு பார்க்குறாரு ஸோ குயிக் சிங்கில் வச்சு ஓட்டிருக்காரு ஆனால் ஃப்ளம்பிங் ப்ரோக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லாஃப்ட் அட் ஷார்ட் தான் ட்ரை பண்ண போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அடிக்க போகிறாரு ஆனால் சிங்கிள் தான் கிடச்சிருக்கு ஃப்ளம்பிங் கேக்கு ஏழாம் நம்பர் ஜெர்சி கொடுக்காங்கன்னு புரியவே மாட்டேங்குது ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறது மகேந்திர சிங் தோனி அடிப்பாரா அப்புறம் ஒரு சிக்ஸு அடிச்சிருக்காருங்க சொன்னால் உடனே அடிச்சிருக்கார் ஸ்ட்ரைக்கில் செம்மையான சிக்ஸு தோணிக்கிட்ட இருந்து ஒன்றும் ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஷாட் வந்தால் ஒன்றும் செமையாக இருக்கும் பட் பரவாயில்லை ஆல்ரெடி எழுபத்தி நாலுக்கு மூணு நல்ல ஒரு ஸ்கோரில் தான் இருக்கும் தட்டி விட்டுருக்காருங்க இன்னொரு சிக்ஸு இது வந்து ஸ்ட்ரைக்கில் அடிச்சிருக்கார் வேற மாதிரி பேட்டில் சும்மா பட்டதுக்கே பறகுது பந்து சமாபுரம் எண்பது ரன்னு வந்தாச்சு இன்னும் எண்பத்தாறு ரன் அடிக்கணும் பாதி பாதி அடிக்கணும் ப்ரோ ஓகே காலு கீழே கரெக்டாக யாக்கர் வைக்கிறாங்க ப்ரோ அந்த ஒரு சிக்ஸு ஓடிச்சுன்னா அடுத்த பையன் என்னாச்சு ரன் அவுட்டா இல்லையா ப்ரோ உள்ளே வந்த மாதிரி தானே அது தெரிஞ்சது ரன் அவுட்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கேன் எஸ் நாட் அவுட் யா யா நீங்கள் வேறு பதவியும் பயமுறுத்திகிட்டே இருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் உள்ள இந்த விக்கெட்டே போதும்யா ஓகே ஆனால் உண்மையான பேட்ஸ்மேனுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்குது அது நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா அவங்க அடிக்கிறக்க சிங்கிள் தான் ரொட்டேட் பண்ண பார்க்குறாங்க தேவையான இடத்துல மட்டும் பவுண்ட்ரி சிக்ஸஸ் அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பொறுமையாக ஆடிட்டுருக்காங்க அப்புறம் அதே தான் ஏன்னா கேப் நிறையா இருக்குது சிக்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாருமே பயப்படுறாங்க பிகாஸ் மூணு விக்கெட் ஆல்ரெடி லூஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து தான் விளாடணும் ஓவர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பவர் பிளேயே முடிஞ்சு போயிட்டுருக்குது பத்து ஓவர் கூட முடியல அதுக்குள்ளே மூணு விக்கெட் வாங்கிட்டோம் கொஞ்சம் கவனமாக தான் ஆடணும் அப்புறம் இந்த முறை தோனி இருக்கார் ஸ்ட்ரைக்கில் படலை அப்புறம் வித்தியாசமான ஷாட்லாம் ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த பால்லாம் பட மாட்டிக்கு டாட் பாலாக போயிடுது ஓகே ஸ்ட்ரைட் அவை அடிப்பார் நினைக்கிறேன் தூக்கி விட்டுருக்காரு ஐயோ கையிலையா இல்லை ஆள் இல்லை ஃபீல்டர் இல்லை ஒரு குயிக் சிங்கிள் கிடைக்கும் சூப்பர் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ தோனி ப்ரோ நல்லா தானே ப்ரோ ஆடிட்டுருக்க பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் ப்ரோ ஓகே இந்த முறை ஃப்ளம்மிங் வந்திருக்காரு ஸ்ட்ரோக் தான் வைப்பார் தெரிஞ்சது தான் அது டார்ட் பாலு சூப்பர் ஏழு ஓவர் முடிவில் எண்பத்தி நாலுக்கு மூணு தோனி ஸ்ட்ரைக்குக்கு வந்திருக்காரு யாக்கரை பார்த்தீங்களா கரெக்டாக உள்ள வைக்கிறாங்க தோழி முடிஞ்சது நினச்ச அப்புறம் மகேந்திர சிங் தோனி கான் ஃபார் செவன்டீனுங்க சார் செமையாக ஆடிட்டு இருந்தார் பட்டே இல்லை ஆனால் அப்புறம் ரவிச்சந்திரன் அசுவினை உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு பேட்ஸ்மேனை எதுக்கும் கொஞ்சம் கையிலையே வச்சுக்குவோம் அஸ்வின் வந்துட்டார் நம்மளுடைய பேட் பேட்ஸ்மேனோட லைனப்பு வந்து கொஞ்சம் காலி ஆகிடுச்சு இன்னும் பொறுமையாக தான் அப்புறம் ஆடணும் நாலு விக்கெட் லூஸ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக தான் ஆட வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு ஓவர் கொஞ்சம் ஆற போட்டு அடித்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் சிங்கிளாக ஓடி ஓடியேவும் ரன்னை ஸ்கோர் ஏற்றிடணும் சுத்தமாக அப்படியே ஸ்கோர் உட்காந்துருச்சு ப்ரோ ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் லாஃப்ட் அட் ஷாட் ட்ரை பண்ண போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அடிக்க போகிறாரு பட்டிருக்கா இல்லைங்க ஃபீல்டு கைக்கு போயிடுச்சு ஐயோ ரொம்ப டிலே ப்ரோ அவுட்டு அவுட்டு சுரேஷ் ரயினா வந்திருக்காரு சின்ன தலை ஆனால் இந்த சீசன் வந்து இவருக்கு பெருசாக செட் ஆகலை அப்புறம் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படி சொன்னேன்னா சீக்கிரமாக நல்லா அடிப்பார்னு ஒரு ஆசையில் தான் சொல்கிறேன் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு குயிக் சிங்கிள் போயிருக்காரு இந்த ஓவர் அவ்வளோ தான் ப்ரோ டார்கெட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த பவுலர் பவுலரோட ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விக்கெட் விழுந்துருச்சு ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஆடணும் சிங்கிள் அஸ்வின் ஸ்ட்ரைக்கை மாற்றி விட்டுருக்கார் ப்ரோ அடுத்த அவர் தான் ஸ்ட்ரைக் வருவாரா அஸ்வின் ஒரு பயங்கர நம்பிக்கையில் இருக்கார் இவர் தான் எனக்கு நம்ம மேட்சை முடிச்சு கொடுப்பாருன்னு தோணுது ப்ரோ பார்க்கலாம் எட்டு ஓவர் முடிவில் எண்பத்தொம்போதுக்கு அஞ்சு ப்ரோ சுரேஷ் ரைனா வந்திருக்கார் ஸ்ட்ரைக்கில் சிங்கிள் ப்ரோ ரைனா கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய ஷாட்லாம் எதிர்பார்க்குறேன் ப்ரோ 
நான் அவர் அடித்து கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி விட்டால் தான் அடுத்து சல்லு சல்லுன்னு போகும் ஏன்னா வெறும் சிங்கிள் தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இவ்வளோ பவுண்ட்ரி சிக்ஸே போகலை அதுவே கேமை கொஞ்சம் அப்படியே டல்லாக கொண்டு போயிட்டுருக்கு அதனால் சுரேஷ் ரெய்னா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக்கு மாற்றிருக்கோம் ஸ்ட்ரோக்கு தான் ஆஹா கரெக்டாக காலுக்கு வைக்கிறான் ப்ரோ முடிச்சு நினச்சேன் இவன் இந்த மாதிரி ஒரு யாக்கர் வைக்கும்போது தான் அப்புறம் சோழி முடிஞ்சிருது ப்ரோ நம்மளுக்கு பாவிலா ஆறு விக்கெட் விழுந்துருச்சு ப்ரோ பட்டேல் ப்ரோ வந்திருக்காரு படலை சும்மா பேட்டர் சுற்றுறார் ப்ரோ ஆஹா பட்டிருக்கா இல்லை ஃபீல்டர் கையில் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதே தான் விக்கெட்டுங்க ஆஹா முடிச்சுட்டேனே ப்ரோ பேட்டிங் லைனப்பையே காலி பண்ணிட்டேனே பாலாஜி உள்ளே வந்திருக்காரு பாலாஜி ப்ரோ வாட்ச் ஏதாவது அடிப்பாரான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதாங்க இனிமேல் பேட்ஸ்மேன் கையில் தான் இருக்குது வாழ்க்கையாகவும் எனக்கு என்னமோ இந்த மேட்சும் நம்ம கவுத்தி விட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஒம்பது ஓவர் முடிவில் தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு ஏழு ஸ்கோர் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு ஆடுறதுக்கு ஆள் இல்லை பால் நிறையா இருக்குது பேட்ஸ்மேன் கம்மின்னு சொல்லும்போது அஸ்வின்னு அவுட்டுங்க ஆஹா எட்டு விக்கெட் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த மேட்சும் காலி எதிர்பார்க்கல அப்புறம் இந்த மாதிரியான மேட்சுன்னு சொல்லும்போது அடிச்சிருக்காருங்க பாலாஜி ப்ரோ வந்து ஒரு சிக்ஸு செம கரெக்டாக டைமிங்கில் பர்ஃபெக்டில் கிளிக் ஆச்சு சூப்பர் சிக்ஸு அடிச்சிருக்கிறாரு எனக்கு நம்ம பாலாஜி ப்ரோ மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ வேணா ப்ரோ எதுக்கு ஐயோ கையில் பட்டுருச்சு ரன் அவுட் இல்லை வந்துட்டாங்க 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 ஐயா இந்த கொதி குதிக்கிறான் பாருங்கள் எந்த பக்கம் அடிக்கிறதுனே தெரில ப்ரோ எல்லா பக்கமும் ஃபீல்டரை போட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம நேரத்துக்கு பர்ஃபெக்டில் பட்டால் மட்டும் தான் சிக்ஸு போகுது பவுண்ட்ரி லைனுக்கு உருட்டலான்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக ஃபீல்டராக வச்சுருக்கிறானுங்க எந்த பக்கம் அடித்தாலும் விக்கெட்டு தான் ஒரே தத்தி முத்தி ஒரு நூறு அடித்தாச்சு ஃபோர் போயிடுச்சு ப்ரோ வேறு மாதிரி பாலாஜி ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ ஷாட்டு ஸ்ட்ரோக்கு தான் வச்சோம் கரெக்டான லைனில் வச்சு ஒரு ஃபோர் அடிச்சார் ப்ரோ இந்த முறை ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரைக் லைன் நெகிடி இருக்கிறார் நெகிடி அவ்வளோ சொச்சு ஆடுறது கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து தான் ஆடணும் பெரிய ஷாட் போனால் கிளிக் ஆகுமான்னு தெரியல ஏன்னா எட்டு விக்கெட் போச்சு ப்ரோ இன்னும் ரெண்டு விக்கெட் தான் பவுலர் செட்டப்பை பார்த்தீங்களா இவங்க ஏதாவது ஃபீல்டிங் செட்டப் பார்த்தீங்களா எப்படி வச்சுருக்குறாங்க என்ன கஷ்டம்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிருக்காருங்க பாலாஜி ப்ரோ அடிச்சிருக்காரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் பாலாஜி ப்ரோ உள்ளே இருக்கார் சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு ஒரு ஃபோரு அப்போ கையில் பிடிச்சிருக்காரு போ ஓடிருப்போ 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 அவ்வளோதான் சாமா ப்ரோ ஆலாஜி ப்ரோ ஆறே பாலில் பதினேழு ரன் அடிச்சார் ப்ரோ நெகிடி ப்ரோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் மட்டும் மாற்றி விட்டாருனால போதும்னு நினைக்கிறேன் அதே தான் உள்ளே வந்துட்டாங்க உள்ளே வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க ஐயா டைவை போட்டு உள்ளே வந்துட்டாங்க நாட் அவுட்டு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ நம்பிக்கை இருக்குது அதே தான் நாட் அவுட்டு தப்பிச்சிட்டோம் ப்ரோ ஏன் ஏன் பயம் காட்டுறீங்க மிச்சம் இருக்குது இந்த ஒரு விக்கெட் போச்சுன்னா கான்ஃபிடென்ட் சுத்தமாக போயிடும் ப்ரோ ஓகே ஒரு குயிக் சிங்கிள் அடுத்த ஓவர் வருதா பாலாஜி தான் ஸ்ட்ரைக்கிக்கு வரணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் ரன்ஸ் போகும்னு நினைக்கிறேன் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் பாலாஜி ப்ரோ கிட்டேருந்து ஃபோர் வர வாய்ப்பு இல்லை சிங்கிள் தான் ஓட்டணும் ஃபீல்டிங் பயங்கர டைட்டாக வச்சுட்டாங்க அப்புறம் எந்த பக்கம் அடிக்கிறதுன்னே தெரில லாஃப்டர் ஷாட் போகிறதுக்கு அவ்வளோ யோசனையாக இருக்குது கையில் கையில் கொடுத்துட்டோன்னா அதுதான் மண்டேரி விக்கெட்ஸும் ரொம்ப லூஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆட வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கும் பரவாயில்ல பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு பாசிபிலிட்டியும் தெரியல அப்புறம் முடிந்த வரை போராடுவோம் அதே தான் சிக்ஸுங்க டிகிரி அடிச்சிருக்காரு வேறு மாதிரி ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஒரு ரொம்ப கம்மியாக நம்ம இடம் போட்டோம் பரவாயில்ல ஒரு சூப்பர் சிக்ஸ் அடித்து கொடுத்துருக்காரு இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப மந்தமாக போயிட்டு இருந்துச்சு ப்ரோ டப்புன்னு ஒரு சிக்ஸ் அடித்து மேட்சே எந்திக்கி வச்சுருக்காரு இன்னும் நாற்பத்தேழு ரன் அடிக்கணும் ஐம்பத்தோரு பாலுக்கு 
நிகிடி ப்ரோ பேட்லேருந்து ஆஹா வாய்ப்பு இல்லை ம் நூற்றி இருபத்தொன்றுக்கு எட்டு ப்ரோ வேறு லெவலில் பன்னெண்டு ஓவர் முடிவில் நூற்றி இருபத்தொன்றுக்கு எட்டு நூற்றி இருபத்தொன்று ஓகே அந்த எட்டு விக்கெட்டுங்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது குயிக் சிங்கிள் சிங்கிள் மட்டும் ஓடலைன்னா அம்படி தான் ஓலி பிடிச்சிரும் பால் டு பால் நம்ம அடித்தாலே போதும் ப்ரோ ஜெயிச்சிருவோம் ஆனால் இவனுங்க இதே லென்த்தில் போடுவாங்களா சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போ ஒரு ஃபோர் ப்ரோ ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினா ஏய் ப்ரோ இதை நான் பார்க்கவே இல்லையே ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாலாஜி நல்லா விளாண்டுருந்தாரு பக்கை பார்த்தீங்களா அடுத்த பக்கு அட பாவியலா பாலாஜி ப்ரோ பேரை மாற்றி விட்டாங்க ப்ரோ ஹோட்டலில் இல்லை நல்ல வேலை சூப்பர் பாலாஜி ப்ரோ தான் நமக்காண்டி இவ்வளோ தூரம் போராடி அடிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அந்த மனதையும் பேரை போய்ட்டு அஸ்வின் ப்ரோ பேரை கொண்டு விட்டாங்க அவருக்கு எதாவது இன்ச்சுரி போகல ஐயோ அஸ்வின் அவுட்டு ப்ரோ ஐயோயோ அஸ்வின் ப்ரோ மிச்சம் இருக்கிறது முத்தையா முரளிதரன் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் கையை விட்டு போயிடுச்சு ப்ரோ நாற்பத்தி நாலு பாலுக்கு நாற்பது ரன்னு கம்மியான டார்கெட்டு தான் நான் அடிக்கிறதுக்கு பேட்ஸ்மேன் இல்லை ப்ரோ சிங்கிளை மாற்றி விட்டுருக்காரு நிகிடி தான் ப்ரோ கடைசி நம்பிக்கை நட்சத்திரம் பட் இருந்தாலும் பவுலர்ஸை நம்ம வந்து குறை சொல்ல முடியாது அவங்களால முடிஞ்சதான் அவங்க பண்ணுறாங்க வர்ற வரைக்கும் ஓகே வரும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அடிச்சிருக்காரு ப்ரோ ஃபோரு சூப்பர் ப்ரோ நெகட்டிவ் ப்ரோ ஏதோ நம்பிக்கையை கொஞ்சம் காப்பாற்றிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ரன்னு நியர் பை போயிட்டால் கூட பரவாயில்ல ப்ரோ பதிமூணு ஓவர் முடிவில் நூற்றி முப்பத்தொன்றுக்கு ஒம்பது ப்ரோ ஒரே விக்கெட்டு தான் கையில் இருக்குது ஆஹா கரெக்டாக ஒரு ஏக்கரை வச்சுக்கு ஐயோ ஐயோ ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு ப்ரோ சண்டான ஸ்டிக்கில் போட்டிருந்தாலும் சோழி முடிஞ்சிருக்கும் முத்தையா முரளிதரன் ஆடும்போது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கரெக்டாக காலுக்குள்ளே வைப்பாங்க ஒரு ஷாட்டு அதில் மட்டும் அவர் தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிழைச்சிக்குவோம் ஒன்று தான் அப்புறம் எனக்கு பயமாக இருக்குது கரெக்டாக காலுக்குள்ளே வச்சாங்கன்னா பவுலரை வச்சு அந்த ஏக்கரை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் சூப்பராக அடிச்சிருக்கிறாரு ஸ்ட்ரைட்டாகவே சூப்பர் சிக்ஸ் ப்ரோ நெகட்டிவ் ப்ரோ உண்மையிலே நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகவே மாறிட்டாருங்க செம்ம ஷாட்டு பன்னெண்டு பாலுக்கு முப்பது ரன் அடித்து மாஸ் காட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு முடிச்சு கொடுத்துருவியா தலைவர் வேணாம் நம்பிக்கை வைக்கணும் நல்ல வேலை படலை அவுட்லாம் இல்லைப்பா நம்பிக்கை வைக்க வேணாங்க முடிஞ்சளவுக்கு ரன்னு மட்டும் கொஞ்சம் ஏற்றுவாங்க அதுக்கு மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை படலை 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 ஸ்டிக்கில் மட்டும் விட்றாத தலைவரே ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ பதினாலாவது ஓவரோட கடைசி பாலை வீசுகிறாங்க டாட் பால் சூப்பர் பரவாயில்ல டாட் பாலாகவே வைங்க பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது ஓவர் பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல டாட் பாலாக வச்சு சிங்கிள் ஓடலைன்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு இருபது ஓவராச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஒரு பவுலரை வச்சு கடைசி வரையும் கொஞ்சம் தாக்கு பிடிச்சோன்னு இருக்கட்டும் ஆர்சிபி ஆனால் பவுலிங்கில் இன்றைக்கி மிரட்டி விட்டாங்க அப்புறம் நெவர் எவர் எக்ஸ்பெக்டட் யோ முத்தையா முரளிதரன் எதுக்கியாக மாற்றி விடுறீங்க அவர் அடிக்க மாட்டார் ஐயா ஆஃப்டர் ஷாட் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு சிக்ஸு ப்ரோ ப்ரோ சீரியஸ்லி முத்தையா முரளிதரன் பேட்லேருந்து ஒரு சிக்ஸு வந்திருக்கு ப்ரோ லாஸ்ட்டு மேட்ச்சு இவர் காலுக்குள்ளே ஒரு யாக்கர் வச்சாங்க ப்ரோ அதோடு சோழி முடிஞ்சது அது ஒன்றும் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கு அந்த ஒரு பால் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் அடித்து ஒரு சிங்கிள் அடித்து ஸ்ட்ரைக்கை மாற்றி விட்டுருக்காரு சூப்பர் முத்தையா முரளிதரன் ப்ரோ ஸ்கோர் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வந்துருச்சு ப்ரோ வெரி நியர் பை பத்தொம்பது ரன் தான் அடிக்கணும் நிக்கிட்டு ப்ரோ ஏதாவது ப்ரோ மாயம் செய்வாயா செய்து விட்டார் ப்ரோ செய்து இருக்கிறார் சிக்ஸு ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கு மாதிரி உள்ளே வந்தவனே அடிச்சிருக்காரு சரியால் சிக்ஸு வேற மாதிரி ப்ரோ நீ ஆனால் ஓகே இன்னும் பதிமூணு ரன்னு தான் ப்ரோ ஓகே சிங்கிளா அதே தான் ஆனால் எனக்கு முத்தையா முரளிதரன் ஸ்ட்ரைக் மாத்திர விட்டோம்னா பதறது ப்ரோ ஏதோ என் உள்மன சொல்லுதுன்னு சொல்கிறது ஐயோ யாக்கர் அதே யாக்கர் ப்ரோ ஸ்டிக்கில் போட்டுறதரா ஸ்டிக்கில் போட்டுறதரா தட்டி விட்டு ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ நீங்கள் போயிடு சாமி ப்ரோ செம்மா பால் ப்ரோ எப்படி வச்சாங்க பார்த்தீங்களா 
ஓகே இந்த முறை மறுபடியும் முத்தையாக வண்டிதரம் வந்திருக்கார் ஸ்ட்ரைக்கை மாற்றினதுனாலையா டாட் பால் ஐயோ கப்பு கப்புனு அடைக்கிது அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் மட்டும் மாற்றி விட்டாங்க ரோடு ஏரியா மிச்சதாக பார்த்துக்கலாம் என்ன லேட்டாக பட்டாலும் போயிருக்கு சரி ரைட்டு ஓகே அது என்ன ஷார்ட் ப்ரோ எனக்கே தெரில மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க அது என்ன ஷார்ட்ஸ்னு ஓகே ஸ்ட்ரைட்டில் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது ஒரு லாஃப்டர் ஷார்ட் ட்ரை பண்ண போகிறோம் பட்டா பாக்கியம் படா டீ லேகியம் அவ்வளோதான் ப்ரோ சிக்ஸ் தான் ப்ரோ சூப்பர் சுர்ரியாலாடி நெகட்டிவ் போட்டு வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒன்று ஒரு சிக்ஸ் அடித்தா கம்ப்ளீட் ஆகும் அழுக்கிலேயே வைக்கிறாங்க ப்ரோ டாட் பால் ஒரு சிக்ஸ் அடித்தா நெகட்டிவோட ஃபிஃப்டியோடு இந்த மேட்சை நம்ம முடிச்சிருவோம் ஏன்னா நாளே ரெண்டு தான் தேவை தவிர எப்படியாவது முடிச்சு கொடுத்துரு தலைவர் கடைசி பாலில் இப்போ சம ப்ரெஷராக இருக்குது ஒரு பாலுக்கு நாலு ரன் அடிக்கணும்னு சொல்லும்போது அடிச்சிட்டா இருக்கும் ஃபோர் எப்பாடி மேட்சை ஜெயிச்சுட்டோங்க வேற மாதிரி தோத்துருவோம்னு நினச்ச மேட்ச் அப்புறம் ஆசிபி அபாரமாக அடித்து ஒரே விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வேற மாதிரி ஜெயிச்சிருக்கோம் ப்ரோ சிஎஸ்கே செம்ம சேசிங்கி நெகட்டிவ் ப்ரோ தான் ப்ரோ நாற்பத்தி ஒம்பது நாட் அவுட்டு பரவாயில்ல ப்ரோ ஆனால் முத்தையா முரளிதரன் ப்ரோவை ரொம்ப தப்பாக நினச்சேன் ஆனால் இந்த முறை ஒரு பதினோரு ரன் அடித்து கொடுத்துருக்குறாரு ஒவ்வொரு ரன்னுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பட்டம் ஆனால் பாலாஜி ப்ரோ வந்து டக்அவுட் ஆகிட்டாருன்னு போட்டிருக்காங்க அதான் ஏற்றுக்க முடியல ஃபைனலி எப்படியோ சேஸ் பண்ணி நூற்றி அறுபத்தாறு கம்ப்ளீட் பண்ணி சென்னை மகாராஜாஸ் ஒன் பை ஒன் விக்கெட்ஸ் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ சரியால் அது நெகட்டிவ் அடிச்சிருக்காரு பாருங்கள் ஒரு பவுலர் அடிப்பார் நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கல செம்ம சேஸிங் ப்ரோ ஆனால் தி பெஸ்ட்டு மேட்ச் ப்ரோ ஆனால் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஸ்டேபில் நாலாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ரன் எட்டு ரன் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா மிரண்டுருவீங்க நானூற்றி நாலு புள்ளி அறுபத்தி நான் அறுபத்தி அஞ்சு வேறு மாதிரி ரெண்டு வின்னிங்கே ரெண்டு லாஸ் அப்புறம் நாலு மேட்ச் முடிச்சிருக்கோம் அஞ்சாவது மேட்ச் டெல்லி கூட சீரியஸ்லி ஓபி மேட்ச் ப்ரோ இந்த மேட்ச் உண்மையிலே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறந்துடாமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் அதில் எந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான வீடியோஸை தொடர்ச்சியாக வரணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்து சென்னை விசஸ் டெல்லி மேட்சில் சந்திக்கிறேன் டாட்டா